Hoje é quarta-feira à noite e é Yom Kippur, né? Que é um feriado final de Yom Kippur, um feriado judaico super importante. E hoje me mandaram essa um vídeo que eu vou botar na sequência aqui de um rabino. A mensagem está em inglês, eu, eu legendei para ficar compreensível, mas achei muito interessante uma mensagem uh, que está nessa nessa fala do Rabino. Um jovem foi até um outro judeu em um casamento e disse, você se lembra de mim? Não, não lembro. Quem é você? E ele se apresentou. Ah, você foi meu aluno. Na terceira série, você foi meu aluno. Sim. Uau, não te vejo há tantos anos. Como está a sua vida? O que você faz? Ele disse, eu sou um professor. Uau, como eu? O que inspirou você a ser um professor? O que me inspirou a ser um professor foi você. Ele diz, como eu inspirei você a virar um professor? Eu vi o impacto que você teve sobre mim e percebi o impacto que eu poderia ter na vida de outras crianças. E decidi entrar para a educação. Que tipo de impacto eu tive em você? Vou te lembrar, mas tenho certeza que você se lembra da história. Um dia, um dos meus amigos ganhou do pai ou da mãe um lindo relógio de pulso. E eu sonhava com um relógio, mas não podia comprar um. Então, eu decidi roubar o relógio dele. Ele guardava no bolso. E eu peguei o relógio e roubei. Ele veio para a aula e falou que alguém tinha roubado o seu relógio. Foi reclamar com o professor. E então, ele fez uma declaração. Quem quer que tenha roubado o relógio desse menino, por favor, devolva-o. Eu estava muito envergonhado e não queria devolvê-lo, então não devolvi. Então você trancou a porta e disse, eu vou ter que colocar todo mundo em uma fila e esvaziar os seus bolsos para recuperar o relógio. E foi o que você fez. Eu pensei para mim mesmo, esse vai ser o momento mais constrangedor da minha vida. Aí você disse, com todos os garotos na fila, na parede. Mas eu quero que todo mundo fique de olhos fechados. E você foi de bolso em bolso. E todos estavam de olhos fechados. E você chegou no meu bolso e achou o relógio. Recuperou. E continuou revirando os bolsos, com todos de olhos fechados. E então você disse, tudo bem, pode abrir os olhos. Dê o relógio de volta ao seu dono. E nunca disse uma palavra para mim sobre isso. Em todo o ano, nunca mencionou a história, nunca mencionou o episódio. E quando eu pensei em como você salvou minha dignidade naquele dia, em vez de ser estereotipado como um ladrão, um aproveitador, um mentiroso, como uma criança desprezível, você realmente salvou minha alma, você salvou minha dignidade. E você nunca disse uma palavra, não só para mais ninguém, ou mesmo para o dono, até mesmo para mim. Aconteceu, acabou. Eu entendi a mensagem. E quando eu olhei para isso, pensei, uau, isso é um professor, isso é um educador, isso é que eu quero fazer com a minha vida. E por isso eu entrei na área da educação. O professor estava ouvindo e disse, nossa, isso é incrível. É realmente incrível. E o homem diz, mas Rabino, você não se lembra? Não se lembra da história? Quando você me vê e escuta meu nome, eu tenho certeza de que você se lembra. Para não me envergonhar com todos de olhos fechados, e eu sou essa pessoa. E ele diz, na verdade, eu não teria como saber. Não teria como saber essa história? Por que não? É uma história bem dramática. E o professor respondeu, porque eu também fechei os meus olhos. Bela mensagem, né? O Yom Kippur no judaísmo é o dia do perdão. E eu fiquei refletindo com essa fala do Rabino, que para mim tem duas coisas importantes. Primeiro, educação, obviamente, né? A importância do professor, do educar, do, de pensar no aluno, de pensar no futuro. E mais do que isso, eu acho que no Brasil, se a gente quiser construir um país mais legal... Uh, pensando nessa molecada que está nas favelas Pensando nessa molecada que está nas periferias Das grandes cidades brasileiras Para dar oportunidade de fato para essa molecada A gente vai ter que fechar os olhos Para muitas coisas E fechar os olhos não no sentido da, da impunidade Mas fechar os olhos no sentido de acreditar nas pessoas E acreditar no potencial delas De aprender com os erros do passado para construir um futuro mais legal e com mais oportunidades. Enfim, eu li essa mensagem dessa forma, 
resolvi compartilhar. Valeu, então uma boa noite a todos. Tchau.